بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاؤ یو فرینڈس آئی ایم مسز انی لائمرا یو آر واچنگ یو وی ایجوکیشنل سینٹر یو وی ایجوکیشنل سینٹر کے ذریعے ہم جان کیٹس کی ہائی پیرین کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کا ٹیکسٹ اس کے علاوہ ہم نے اور ٹو گریشن ان کی جو تھی اس کو بھی ڈسکس کیا ہے آج اور ٹو آٹم لے کر آئی ہوں میں اور اس کی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ جان کیٹس کی یہ بھی بہت بیسٹ آرٹ ہے اور اس کی کریٹیکل اینالائزز بھی کریں گے اور چونکہ وہ ایک رومانٹک پوائٹ ہے اور ان کی بیشتر پوائٹری جو ہے وہ انہیں سبجیکٹس کے اوپر ہوتی ہے لیکن اسپیشلی ہماری ڈسکس ہے اور ٹو آٹم کے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اوٹ از این اوڈ اوٹ کیا ہے یہ جو اوڈ ہے اگر اس کو دیکھیں این اوڈ از اے کائنڈ آف اے پوئم یہ ایک قسم کی پوئم ہوتی ہے یوزلی پریزنگ سام تھنگ یہ کسی نہ کسی چیز کی تعریف کرتی ہے این اوڈ ایک جو اوڈ ہوتی ہے از اے فارم آف لیرک پوئٹری یہ لیرک پوئٹری ہوتی ہے یعنی یہ گانے والی نظم ہوتی ہے ایسی شاعری ہوتی ہے جس کو گنگنایا بھی جا سکتا ہے ایکسپریسنگ ایموشنس یہ جذبات کو بیان کرتی ہے اینڈ اٹس یوزلی ایڈریسڈ اور عام طور پر یہ مخاطب ہوتی ہے ٹو سم ون کسی شخص سے کسی ایک سے اور سم تھنگ یا کسی چیز سے اور یا شاید اٹ ریپریزینٹس دا پوائٹس مسیو سنگھ مسیو سنگھس اس کی اپنی سوچوں میں جو گم ہوتی ہے نا جو خیالات میں وہ گم رہتا ہے اس کی پوائٹ کی اپنے حیلات میں گم ہونے والی عادت کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ شاعری نمائندگی کرتی ہے آن ڈیٹ پرسن اسی شخص پہ اور تھنگس یا کسی چیز یا کسی چیز پہ ایس کیٹس اوڈ یہ جو کیٹس کی اوڈ ہے ٹیلز اس بتاتی ہیں ہمیں واٹ ہی تھرڈ اس نے کیا سوچا ایس ہی لکڈ جیسا کہ اس نے دیکھا ایٹ دا کرشین اور یہ جو ہم نے گریشین آنس کی تھی اس کی اس میں وہ ہمیں پرانی ہسٹری میں لے گیا تھا اس نے ساری ہسٹری ہمیں اسی کی بتائی تھی اور بتایا کہ وہ کہاں کا آن ہے اس کے اوپر کیا نقش و نگار بنے ہوئے پوری ہمیں اس نے گریک جسے کہتے ہیں نا ٹائم سے انٹروڈیوس کروا دیا تھا اگر ہم اس کی یہ پوئم دیکھتے ہیں تو یہ بھی بڑی ڈرامیٹیکل ٹیکنیک سے فل ہے جس میں وہ آٹم کو فیل کرتا ہے آٹم کو پرسونیفائی کرتا ہے اس میں اس نے ویژول امیجنری یوز کی ہیں اور اس نے سرکل بتایا ہے بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ کے اور کیڈس کا فارمولا بھی یہی تھا کہ وہ گروتھ کرتا ہے گروئنگ سے لے کے اینڈنگ تک جاتا ہے اور اس نے آٹم کو ایز اے لیڈی پرسونیفائی کیا ہے اور بڑی پکٹوریکل پکچر ہمیں اس نے دی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوئم ہے کس ٹائپ کی ہے وہ ٹائپ آف پوئم از ٹو آٹم آٹم کی کس قسم کی پوئٹری ہے کس قسم کی شاعری اس نے اس میں کی ہے کمپیئر ٹو کیٹس ادر آرٹس اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کیٹس کی ادر آرٹس کے ساتھ جیسے اس نے دوسری لکھی اور ان گریشین آن اور آرٹ ٹو نائٹنگ گیل نائٹنگ گیل ہم انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے اور ٹو آٹم یہاں جی آٹم والی جو ہے اگر ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ جو آٹم ہے از اے شیوٹر مختصر ہے ایٹ تھری اسٹینزاز اس کی تین اسٹینزاز ہے اس کی تین بند ہے آف الیون لائنز اور ان کی الیون لائنز ہے ایک اسٹینزا کی گیارہ سطریں ہیں دا ادر ٹو آ فائیو اینڈ ایٹ اور جو باقی دوسری دونوں ہیں ان میں سے فائیو اور ایٹ اسٹینزاز پہ مشتمل تھے ان کے اسٹینساز تھے اسٹینسا اپیس اپیس ہوتا ہے فیکس ایک ایک کر کے اسٹینساز ان کے جو ربائیاں تھیں جو کتاب تھے دا رائمس کھیم آف ایچ اسٹینسا اب اس پوئم کی رائمس کھیم کیا ہے اے بی اے بی اس کے بعد سی ڈی ای ڈی سی سی ای اور اس کے بعد بھی اس نے رائم اسکیم جو ہے گیارہ چکے لائنیں لکھی ہیں اور گیارہ لائنوں کے حساب سے ہی وہ رائم اسکیم چلائی ہے گیارہ لائنوں کی رائم اسکیم تو گیارہ ان کے وہ ہو جائیں گے ڈیجٹ جس میں اگر ہم اس کے تھرڈ اسٹینزا اور سیکنڈ کو دیکھیں تو اس میں اے بی اے بی اور اس کے ساتھ سی ڈی ای سیم ہے لیکن لاسٹ میں آ کے سی ڈی ڈی ای کر دیا سی ڈی سی سی ای کی جگہ پر سی ڈی ڈی ای کر دیا ہے اس نے تھرڈ اور سیکنڈ میں اس کو اب ہم ذرا کریٹیکل 
एनालाइज करते हैं ताकि हमें इसका टेक्स्ट समझने में मज़ीद आसानी हो जाए थ्रो और द पोएम अगर हम पूरी पोएम को देखें द स्पीकर एड्रेस स्पीकर मुखातिब है ऑटो ऑटम से खजा से मुखातिब है एज इफ इट वो अपोसम जैसे कोई वो कोई शख्स हो इन द फर्स्ट स्टैंडसा पहले स्टैंडसा में ही नोट्स वो नोट करता है डेट ऑटम एंड द सम आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स कि ऑटम और सम दोनों कौन है बेस्ट फ्रेंड्स है प्लॉटिंग और वो मनसूबा बना रहे हैं हाउ टू मेक फ्रूट ग्रो कैसे फ्रूट्स को पकाया जाए कैसे फ्रूट्स को बड़ा किया जाए उनको राइप किया जाए एंड हाउ टू राइप एंड क्रॉप्स और कैसे जो क्रॉप्स हैं उनको पकाया जाए बिफोर द हार्वेस्ट कटाई से पहले द राइपनिंग व लेट टू द ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स ये जो राइपनिंग है ये जो पक जाना है फसलों का किस तरफ लेकर जाता है ये सीड्स के ख़त्म होने की तरफ ड्रॉपिंग होने की तरफ गिरने की तरफ ले जाते हैं सीड से बीज से जो फूटता है फल या जो भी किस किस्म की फसल बनती है उसकी कटाई की तरफ लेके जाते हैं विच सेट्स द स्टेज ऑफ स्प्रिंग और उसके बाद क्या सेट होता है फॉर द स्प्रिंग फ्लावर्स बहार के फूलों का मौसम आता है एंड द होल प्रोसेस और ये जो सारा मरखला होता है स्टार्टिंग ओवर स्टार्टिंग ओवर अगे दोबारा से शुरू हो जाता है जैसे गर्मी सर्दी बहार हिजा चलता रहता है ये सीज़न ही टेल्स अस वो हमें बताता है अबाउट द बीज बीज ये जो मक्खियाँ होती हैं शहद की मक्खियाँ डेट थिंक कि वो सोचती हैं समर कैन लास्ट फॉर एवर की गर्मी हमेशा के लिए जा चुकी है एज दे बज अराउंड द फ्लावर्स जैसे कि वो फ्लावर्स के इर्द गिर्द भिन भिन आती थी भिन भिन आती रही हैं अब ये गर्मियों का इसी वजह से चाहती हैं बीस के चली जाएं गर्मियाँ क्योंकि गर्मियों में इनके ये जो हनी होते हैं वो वो चिक्की हो जाते हैं चिपचिपे हो जाते हैं इसलिए उनका ये है कि हिजा ही रहे या बहार ही रहे ताकि इनका जो हनी नेक्टर से निकाला गया है फ्लावर से वो चिपचिपाहट न पैदा करे उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो अवेल रहे बट द स्पीकर नोज बेटर लेकिन स्पीकर तो जानता है कि ये सीज़न भी आया है ये भी चला जाएगा जो पहले था वो भी चला गया है सो इट्स मीन द चेंजिंग इज देयर एवरीवेयर वेयर सेकेंड स्टेंजा में अगर हम देखेंगे तो डिस्क्राइब्स द पीरियड किसके पीरियड को बताता है किस वक्त को बताता है आफ्टर द हार्वेस्ट के हार्वेस्ट के बाद क्या हुआ सेकेंड में वो हमें ये बताने वाला है वन आउटम जस्ट हैंग्स आउट जब ऑटम अभी आती ही है अराउंड द ग्रेनरी ग्रोनरी जिसके पास ये फसलों के पास काश्तों काश्तकारी के पास ग्रेनरी के पास जो ही ऑटम आते हैं जैसे ये जो दाने होते हैं ये जो दानेदार फसलें होती हैं पक जाती हैं तो उनके पास जब खजा का आना होता है तो वेयर हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कैप्ट तो कहाँ पर रखे जाते हैं इन फसलों को काट कर इन फसलों को काट कर कहाँ पर रखा जाता है मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन बहुत ज़्यादा जो मेहनत का काम होता है वो पहले ही हो चुका होता है एंड ऑटम कैन जस्ट ठेक अ नैप इन द फील्ड्स और ऑटम आती है हिजा आती है और जहाँ जाके बस सो जाती है यानी एक लिटल टाइम के लिए वो वहाँ अपेयर होती है जिसको उसने एक लेडी के प्रसोनीफिकेशन से बताना है वॉक अक्रॉस ब्रोक्स चलती है जनाब ऑटम नदियों के किनारे नदियों के साथ साथ और वॉच द मेकिंग ऑफ सीडर और देखती है कि कैसे सेब का अर्क निकाला जाता है सेब का जूस निकाला जाता है या सेब की शराब निकाली जाती है सीडर या साइडर इन्हीं में फोम में आएगा इन द थर्ड स्टैंडसा अब ये जो थर्ड स्टैंडसा है द स्पीकर नोट्स स्पीकर अब ये जो पोइम बताने वाला है वो फिर दोबारा नोट करता है डैर द म्यूज़िक ऑफ स्प्रिंग इज अ डिस्टेंस मेमोरी कि ये जो स्प्रिंग का म्यूज़िक है ये अब दूर की याद ही रह गई है यानी स्प्रिंग दूर रह गई है डिस्टेंस दूर की बात मेमोरी एक याद है बट डैट ऑटम्स म्यूज़िक इज प्रिटी क्रूल लेकिन ये जो ऑटम का म्यूज़िक है ये भी काफ़ी मशहूर कन है दिस म्यूज़िक इनक्लूड्स इमेज इस म्यूज़िक में क्या शामिल किया गया है इमेज नज़ारे ऑफ क्लाउड्स बादलों के एंड हार्वेस्टेड फील्ड्स और हार्वेस्टेड फसल की कटाई जो खेतों में फसल की कटाई हुई है उसके मंजर को शामिल किया गया है एट सनसेट जैसे सूरज के गरूब होने के साथ नेट्स फ्लाइंग अब नेट्स है ये छोटी काटने वाली मक्खी है उसकी फ्लाइंग का बताया गया है अराउंड रिवर के कैसे वो एक दरिया के इर्द गिर्द फ्लाइंग करती है फ्लाई करती है उड़ती है लैम्ब्स ब्लीटिंग ये जो मिमने हैं उनकी मिनमनाहट 
खिरखिट सिंगिंग खिरखिट एक झींगर है झींगर की झाएँ झाएँ बताई है एंड बर्ड्स विस्लिंग और परिंदे कैसे विस्ल्स करते हैं सीटियाँ बजाते हैं एंड ट्विट ट्विंग करते हैं चू चू की आवाज़ें निकालते हैं लास्ट में इन थर्ड स्टेंसास में ये सारा उसने आवाज़ों के बारे में डिस्कशन बताना है हमारी ऑडिटोरी जो सेंस है ऑडिटोरी सेंस उसके बारे में ऑल ऑफ द साइड्स ये जो सारे नज़ारे बताए हैं एंड साउंड्स और जो सारी आवाज़ें बताई हैं प्रोड्यूस्ड अ वो राइट एबल क्या पेश करते हैं एक बहुत ही असली सच्चा सिम्फोनी ऑफ ब्यूटी सिम्फोनी हम महंगे इनकी सच्ची हम महंगी ब्यूटी से बताते हैं जॉन किड्स की जो पोइम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमेजनरी से फुल होती हैं और इनके अंदर देखने वाला जो है वो बहुत सी लिटरेरी टर्म्स का यूज़ देख सकता है जैसे ये अगर हम इसको रीड करेंगे तो इसमें बहुत सी अल्ट्रेशन का यूज़ होगा एब्सट्रॉफ्स का यूज़ होगा मेटाफर्स का यूज़ होगा परसोनिफिकेशन यूज़ करेंगे वो जैसे एम बिंग एम बिग पैंट मीटर भी उन्होंने यूज़ किया है जो कि इस पोइम के सेकेंड लाइन में हमें नज़र आएगा अभी फर्स्ट में वो कह रहे हैं सिंपल सी बात पे सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैलो फ्रूटफुलनेस सीजन ए मौसम मिस्ट के धुंध के ए धुंध के मौसम और मैलो मैलो बताना चाहते हैं कि जैसे पके हुए फलों का मौसम फ्रूटफुलनेस जो भरे हुए फल हैं जो बहुत ज़्यादा फल हैं लेकिन वो पक चुके हैं इन सब की डिस्क्रिप्शन वो बता रहे हैं और सेकेंड स्टैंडाज पे नोटिस हो रहा है क्लोज बो सम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सम अब यहाँ पे उन्होंने क्लोज के साथ ये जो बो था इस पर स्ट्रेस है और फ्रेंड बो सम फ्रेंड सम सिंपल हो गया फ्रेंड पे स्ट्रेस हो गया ऑफ द पे स्ट्रेस है मच्योरिंग पे स्ट्रेस है छ पे स्ट्रेस हो गया एंड सन पे स्ट्रेस है तो इस तरह इसके फाइव स्ट्रेसेस बनेंगे और ये अयाम्बिक पैंटोमीटर बनेगा इन्होंने अपने जो है इसमें राइम स्कीम्स जो भी हमने आपको बताई बड़ी ज़बरदस्त करके यूज़ की है और उसमें भी हमें पता चलेगा कि इन्होंने पहली में ए बी ए बी कैसे बनाया है और फिर उसके बाद इन्होंने आगे रैम स्कीम को चेंज किया है टेक्सचुअल लाइन की अगर हम चलते हैं तो टेक्सचुअल लाइन में उन्होंने हमें बताया कि ये जो सीज़न ऑफ मिस्ट है ये जो धुंध का मौसम है एंड मैलो फ्रूटफुलनेस और सारे के सारे जो फल हैं वो पक चुके हैं लेकिन ये किसके साथ हैं क्लोज बोसम फ्रेंड और बहुत ही पक्के वो दोस्त हैं किसके वो पक्के दोस्त हैं कौन कौन एक ऑटम और दूसरा है फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सम एक बहुत ही मेच्योर समझदार सन सूरज की दोस्ती यानी ऑटम और सूरज की दोस्ती आगे क्या कर रही है कंस्पायरिंग प्लॉटिंग कर रही है प्लान बना रहे हैं विद हिम ऑटम के साथ हाउ टू लोड कि किस तरह से वजनी करें एंड ब्लैस और भर दे फलों को कैसे हैवी कर दे और फलों को कैसे जूसी कर दे और फलों को कैसे पका दे विथ फ्रूट द वाइन्स ये जो वाइन्स है यानी अंगूर की बेल है उनके अंदर जूस भर दे डैट अराउंड द हेच इज ई वन रम यहाँ पर एक मंजर देना चाह रहे हैं कि ये जो अंगूर की बेलें हैं ये अराउंड है हैचिस एवोराम हैचिस होते हैं सूखे पत्तों की छत और एवजराम है ढांपे हुए हैं सूखे पत्तों की छत को ढांप रखा है किसने वाइन्स ने अंगूर की बेलों ने इन्होंने यहाँ मंजर ये बताना चाहा है कि ये जो अंगूर की बेलें हैं इन्होंने छत को कवर कर दिया है क्योंकि छत फुल हो गई है बेल से और बेल जो है वो भारी हो गई थी फ्रूट से और वो वज़न लेकर छत तक आ गई है टू बेंड हो गई है अब आगे बता रहा है वो झुक गई है विद एप्पल्स एप्पल्स के साथ द मोज खोटिज ट्री मोज है बग़ैर फूलों का पौधा जैसे जिस पौधे पे ये फूल लगे फूल नहीं फल लगे हैं तो कोटिज ट्री उन्होंने कोटिज के जो इर्द गिर्द दरख्त लगाए हुए थे उनके ऊपर एप्पल जो हैं वो हैवी हो गए हैं पक गए हैं वेट हो गया है उनका लोडेड हो गए हैं तो वो झुक गए हैं बेंड हो गए हैं उस छत के ऊपर जिस छत के पास जो है 
ڈرائی فروٹ ڈرائی والے درخت جو تھے پتے جو تھے ان کی بنی ہوئی تھی اینڈ اینڈ فل اور بھر گئے آل فروٹس ود رائپنیس رائپنیس کے ساتھ ٹو دا کھور بنیاد تک اندر تک پک گئے سارے فروٹ ٹو سویل اور مزید بھول گئے دا گراؤڈ دا گراؤڈ ہوتا ہے لوکی کدو کھیرا اور اس کو کہہ لیں ایسا پھل جو گلائی میں آتا ہے اینڈ پلمپ پلمپ کا مطلب ہے گول مٹول جیسے اگر ہم کدو دیکھیں گول مٹول ہے لوکی دیکھیں گلائی میں ہے کھیرا دیکھیں گلائی میں ہے یہ راؤنڈ شیپ میں ہوتے ہیں یہ بھی سارے کے سارے پک گئے ہیں دا ہیزل شیلز ہیزل ہوتے ہیں بیرونی ان کے شیل جو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں لیکن ہیزل ایک چھوٹا سا درخت ہے اور جھاڑی دار ہے جس کے اندر نیٹ نٹس ہوتے ہیں جیسے اخروٹ کا نٹ لگا لیں یا کوئی بادام کے نٹس لگا لیں یہ جو شیلز جو ہیں یہ بھی اپنے فروٹس کو پکا چکے ہیں ود سویٹ کھرنیل کھرنل ہے ان کے اندر پایا جانے والا دانا ہیزل شیلز کے اندر پایا جانے والا جو کھرنل ہے دانا ہے وہ بھی میٹھا ہو چکا ہے ایک تو پھل پک گئے ہیں دوسرے جو شیلز کے اندر دانے ہیں وہ بھی میٹھے ہو گئے ہیں کس کے ساتھ کانسپائرنگ کے ساتھ کس کی اس کی آٹم اور سن کی کانسپائرنگ کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے اگلے میں وہ میں بتانا چاہتے ہیں وہ اتنا سویٹ کھرنل ان کے اندر تک جو دانا تھا میٹھا ہو گیا ہے ٹو سیٹ برڈنگ مور اور انہوں نے مزید جو تھے برڈنگ یہ جو برڈ ہوتے ہیں جو کلیاں ہوتی ہیں مزید کلیاں بنا دی ہیں مزید نئے پھول بنا دیے ہیں اینڈ اسٹل مور اور ابھی تک بناتے ہی جا رہے ہیں لیٹر فلاورس فار دا بیز اور یہ جو فلاورس تھے بعد میں بنے گے بیز کے لیے انٹل دے تھنک وہ تو سوچتے تھے وامس ڈیز کے جو جو گرم دن ہے ول نیور سیز کبھی ختم ہی نہیں ہوئے گی وہ مکھیاں سوچتی تھیں کہ گرمی آئی ہے یہ گرمی کبھی جائے گی نہیں اور ان کا یہ جو ہنی ہے یہ جو وہ ہنی نکالتی جا رہی ہیں پھولوں سے اور یہ جو پھولوں کا رس چوس رہی ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ہنی بناتی ہیں تو وہ چپ چپاہٹ پیدا کرتا ہی رہے گا لیکن وہ سمجھتی تھی کہ کبھی یہ گرمیوں کے دن نہیں رکیں گے فور سمر سمر کے لیے ہیز اوور بریمڈ کہ سمر نے تو انہیں بہت زیادہ بھر دیا تھا اوور بریمڈ کر دیا تھا زیادہ بھر دیا تھا دیئر کلائمی سیلز ان کے کلائمی سیلز ان کے خلیے ان کے خل یہ جو خلیہ ہوتا ہے یہاں پہ بی ہائف کو کہیں گے سیلز ان کا جو گھر تھا فل ہو گیا تھا کس کے ساتھ ہنی کے ساتھ یہاں پر انہوں نے پورے سٹنسا میں ذرا ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں فرینڈس ہیں آٹم اور سن اور آٹم اور سن کی فرینڈ شپ سے بہت زیادہ جو ہے اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں فروٹس رائپس ہو گئے ہیں ہیزل جو شیلز ہیں ان کے بھی کھرنل دانے رائپ اور سویٹنس میں آ گئے ہیں اور جو فلائز ہیں وہ بھی ہیپی ہیں اس آٹم کے سیزن میں کیونکہ ان کا جو شہد ہے وہ بھی برمڈ ہے اور یہ جو ان کے ہائیوز تھے وہ اس کی وجہ سے سمر کی وجہ سے سٹکی تھے ویٹ تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو سمر ہے نا یہ ہمارے لیے سیز ہو جائے تو بہتر ہے اور ان کو یہ آٹم ہی ملتی رہے سیکنڈ اسٹینزا ہمارا یہ شروع ہو چکا ہے یہاں سے ہو سے اس میں تھوڑا سا گیپ آیا ہے ڈسٹنس کے بعد ہمارا سیکنڈ اسٹینزا ہے ہو ہیت ناٹ سین دی آف امڈ دا اسٹور اب یہاں سے جو بات کر رہا ہے یہ بالکل اس کی ڈفرینٹ پرسونیفیکیشن کرے گا آٹم کی لیڈی کے ساتھ اور یہاں پہ وہ ہمیں چار قسم کی اس کی چیزیں بتانے والے ہیں نمبر ون نوٹ کریں وہ مین نمبر ٹو سلیپنگ لیڈی نمبر تھری گرینر نمبر تھری سائڈر پریس سائڈر پریس کا بھی وہ نام یوز کرے گا آ گرینر کا بھی نام یوز کرے گا آ لیڈی کا بھی نام یوز کرنے والا ہے اور اس کے بعد آ سلیپنگ ون بھی ہمیں شو کرے گا ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے ہو ہیت نیور ہو ہیت نیور سین دائے کس نے نہیں دیکھا ہے تمہیں دائے تمہیں آفن اکثر امڈ درمیان میں دیس ٹور دیس ٹور تمہاری جمع کر دی پونجی یعنی ابنڈنس بہت زیادہ گریٹ کوالٹی میں کس نے تمہیں نہیں دیکھا اتنی زیادہ گریٹ کوالٹی میں کس کو نہیں دیکھا ہے اس کے درمیان 
तभी ये बताएगा कि ऑटम तुम्हें किसने नहीं देखा है कि तुम इतनी चीज़ों के दरमियान हो समाइम्स बाज़ात हु एवर सीक्स अब्रॉड मिस मे फाइंड अगर कोई बाहर निकलेगा और ब्रॉड बाहर को जाएगा कोई देखेगा ऑटम में तो वो तुम्हें पा लेगा दी सिटिंग तुम बैठी हुई हो केयरलेस ऑन है ग्रीनरी फ्लोर ग्रीनरी फ्लोर है गंदम के ढेर के साथ ऐसा एरिया यहाँ पर गंदम के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ पर वो पा लेगा किससे ऑटम को नंबर वन सिचुएशन आ ग्रीनरी फ्लोर के पास पाएगा दाए हेयर आप हेयर से हम अंदाजा कर सकते हैं कि डैट सब वो मैम के बालों से बता रहा है तुम्हारे हेयर जो हैं लिफ्टेड उड़ते हैं बाय द विनोविंग विंड विनोविंग विंड होती है एक ऐसी हवा जो गंदम की छटाई के वक़्त पैदा होती है अगर हम किसी किसी चीज़ की छटाई करते हैं तो भूसे से पैदा होने वाली हवा के साथ जब लेडी के वो बाल ऊपर को उड़ रहे हैं तो इनके साथ वो बताना चाह रहा है कि वो तुम्हें देख सकेगा तुम्हें पा लेगा तुम्हारे बाल ऊपर को उड़ रहे हैं किसके ऑटम को एज अ प्रसोनिफिकेशन पेश कर रहा है एज अ लेडी हु इज़ इज सीटिंग नियर द ग्रीनरी फ्लोर ग्रीनरी गंदम की कुटाई वाले फ्लोर के पास वो बैठी है अब मैं लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन पे हूँ और ऑन अ हाफ रेप्ड फोरो साउंड स्लेप और कहाँ पर उसको देखना है आधी पकी हुई क्यारी के पास साउंड स्लेप नंबर टू पोजीशन दूसरी पोजीशन सोई हुई कंडीशन में देखना है उसी लेडी को पाएगा पहले तो आ ग्रीनरी फ्लोर के पास दूसरा आ फोरो साउंड स्लेप एक क्यारी के पास सोया हुआ पाएगा ड्रॉप्स विद विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल द हुक वो क्या कर रही है वो ड्रॉप्स कर रही है ड्रॉप्स कर रही है सूंग रही है अपने आप को पा रही है विद द फ्यूम ऑफ पपीज पपीज होते हैं वो फूल जो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है खिलते हैं और इनकी स्मेल के पास वो अपने आप को पा रही है ड्राउसी किस कंडीशन में ड्राउस्ड नीम नींद में वाइल दाय हुक अगरचा वो यहीं पर हुक हो दरानती के साथ है बैठी हुई है दरानती के साथ और अपने आप को देख रही है पा रही है किसके पास ग्रॉनरी फ्लोर के पास आगे देखते हैं तो आगे वो हमें इसकी कंडीशन बताना चाहेगा कि इसकी हमारी एक किस्म की तीन कंडीशंस हो गई फर्स्ट आ ग्रीनरी फ्लोर सेकंड साउंड स्लीप और नंबर थर्ड की तरफ अब हम जा रहे हैं जिसको वो अब सोनीफाई करेगा कि वो द्रांति के साथ जब काम करती है तो द्रांति को साइड पे रख के थोड़ी सी पॉपीज की परफ्यूम सूंघती है उसकी खुशबू सूंघती है स्फेयर अलग कर देती है द नेक्स्ट स्वैप एंड ऑल इट्स ट्वेंट फ्लावर फेयर कर देती है अलग कर देती है बचा देती है उसके हाथों से बच भी जाते हैं उसकी दरामती से बच जाते हैं हुक स्फेयर उसकी दरामती से बच जाते हैं दैन नेक्स्ट स्वैत स्वैत होते हैं वो अगले आने वाले जो एरिया है जिसको उसने काटना है जो अगला उसने पिछ, पिछले फ्लावर्स को काटती हैं लेकिन अगले आने वाले हिस्से उसके हाथों से बच जाते हैं क्योंकि उसे ऊँग आने लगती है एंड ऑल एड्स ट्विंग्स फ्लावर और ये जो सारे ट्विंड फ्लावर्स हैं मुरे हुए फूल हैं एंड समटाइम्स बाज का लाइक आ ग्लीनर अब ये है लाइक का ग्लीनर ग्लीनर के तौर पर अब उसे नजर आ रही है ग्लीनर में आएगा वो शख्स जो कटाई के बाद फसल इकट्ठा करने वाला होता है एक है कटाई का मंजर जहाँ कटाई के बाद फसल पड़ी थी ग्रैनरी थी ग्रैनरी के बाद उसने फसल काटी फिर साउंड स्लीप किया और साउंड स्लीप के बाद उसने नंबर थ्री पोजीशन ली है आ ग्लीनर की ग्लीनर वो है जो पकी हुई फसल की कटाई करने के बाद उसको इकट्ठा करने वाला होता है अब बाजू का वो जब वो वहाँ सो गई है तो वो पॉपीज की परफ्यूम सूंघ रही है और उसके हाथों से बाकी जो थे अगले वाली वो बच गई है अगले वाली कटाई वाली जो साफ होने वाली जो थी फ्लावर्स या जो फसल थी वो उसके हाथों से बची है लेकिन उसे पाया एक ग्लीनर एक ऐसा शख्स जो गंदम जमा कर चुका है गंदम जमा करने वाला है दो डोस्ट कैप वो इसी तरह रहता है स्टेडी मुस्तकिल डायलेडम तुमने वो वजन उठाया हुआ है तुम्हारा ये जो वजन था तुमने उसी के ऊपर अपना 
कॉन्सेंट्रेट कायम रखा हुआ है कि मैंने इतना वेट करना है लेडन हेड डोर अपने हेड पे भी उठा सकती हो क्रोजा ब्रूक और जा रही हो अपने उस कटी हुई फसल को सर पर उठाकर नदी के किनारे से जैसे अक्सर वो देहात की लेडीज़ को अगर आप देखें तो वो काट के अपने सर पे रख के लेडन ऑन देयर हेड एंड क्रॉस द ब्रूक वो नदी पार करती हैं और बाया साइटर प्रेस अब नंबर फोर उसकी पोजीशन देखें वो बता रहा है कि एक ऐसे साइडर प्रेस के पास देखते हैं एक ऐसे मशीन के पास देखते हैं जहाँ से जूस निकल रहा है सेब का विद पेशेंस लुक और वो बड़े पेशेंस से बड़े पुरसकून अंदाज से उसे देख रही होती है दो वॉच वॉच द लास्ट ऊजिंग ओवर्स बाय ओवर्स वो देखना चाहती है कि इसके अंदर से एक एक कतरा निकल आए स्लोली कमिंग ड्रॉप हो रहा है लेकिन वो घंटों उसे देख लेगी मैनी आवर्स तक वो उसे देखना चाहेगी कि वो इस पोजीशन को बरकरार रखे और अपने आते जाते जो है साइडर के जूस को इंजॉय करें इसमें उन्होंने विजुअल इमेजनरी हमें पेश की है ड्रामेटिक टेक्निक पेश की है और ऑटम को फेल्ट किया है फील कर लिया है कि हम उसे देख सकते हैं और ये मंजर हमारे सामने रूरल एरिया का है और इसमें उन्होंने हमें जो है वो ग्रोथ भी बता दी है ग्रोथ के बाद उसकी डेथ भी बता दी है यानी ज़िंदगी हुई या ज़िंदगी के बाद कटाई बताई है यानी ज़िंदगी और मौत का मंजर भी पेश कर दिया है इसमें उन्होंने बड़े पेशेंटफुल फेस के साथ वो देख रही है कितनी उसकी एग्जाम पेश हो गई हैं चार एग्जाम पेश की हैं उन्होंने उस लेडी की हमारे सामने अब हम अपने अगले थर्ड स्टेंसा की तरफ जा रहे हैं जो इसकी लास्ट लाइन पे स्टार्ट हो रहा है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग हे वेयर दे आर कहाँ पर है बाहर के नगमे और बाहर के नगमों तुम कहाँ हो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पर इस जो है पोइम की बुनियाद भी बड़ी हुई है जिसमें वो बताना चाह रहा है कि बाहर के नगमे जो है और उनके बारे में क्वेश्चन कर रहे तो ये रिटोरिकल टेक्निक भी यूज़ हो गई है इसमें उन्होंने एडोटरी इमेजनरी इस्तेमाल करनी है और फोकस ऑन वॉइस पे करना है बर्ड की वॉइस पे फोकस कर रहे हैं पहले उन्होंने लेडी की पूरी पर्सोनिफिकेशन की है अब यहाँ पर वहाँ पर एक विजुअल इमेजनरी थी यहाँ पर ऑडिटरी इमेजनरी है यानी सुनने वाली इमेजनरी है और ये इस पोइम की एक खासियत है कि इसमें उन्होंने किस तरीके से लिटरेरी टर्म्स को यूज़ किया है ताकि वो स्टूडेंट्स को मज़ीद इन नॉलेज इन्हेंस करें लास्ट लाइन गुजरगी इसके बाद ये सारा स्टैंडा थर्ड है थिंक नोट ऑफ दैम उनके बारे में मत सोचो अब कह रहा है कि स्प्रिंग के बारे में मत सोचो ये खजा का मौसम भी कोई बुरा नहीं है दो हैस्ट द म्यूज़िक टू ये भी अपना एक बड़ा म्यूज़िक रखता है इसकी भी बड़ी कशिश है और की भी अपनी ही एक वैल्यू है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसके बारे में सोचते रहें वाइल बैरड क्लोड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे अब ये जो बैरड क्लोड्स जो होते हैं ना ये है ऐसे क्लोड्स जो रुके हुए हैं जिनकी जो ममनू हैं जिनकी नाकाबंदी की गई है वो ब्लूम हो गए हैं वो खिल गए हैं द सॉफ्ट डाइंग डे कब बहुत ही ज़्यादा नर्म और नाजुक शाम के वक़्त यहाँ पर डाइंग डे से बताना चाह रहे हैं कि जो है ज़िंदगी का अहतमाम और ब्लूम से बताना चाह रहे हैं ज़िंदगी का अरूज और बैर और क्लाउड्स जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली बिटर रियालिटीज़ होती हैं उन तकरीबन उन सब चीज़ों को मिक्सअप करके वो बताना चाह रहे हैं और ये जो रियालिटी हैं ये नेचुरल हैं और नेचर वर्ल्ड की रियालिटीज़ हैं जिनके साथ उन्होंने उसको बिल्कुल ठाई अप कर दिया है और सनसेट का जो कलर्स है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे डूबते हुए सूरज का कलर है जिसको वो आगे बयान करेगा एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू ये जो रोजी ह्यू है ये जो डार्क रेडिश कलर है ये सनसेट का कलर है जो टच कर रहा है गहरे लाल रंग को और उसके साथ स्टेबल प्लेन्स को भी टच कर रहा है स्टेबल प्लेन्स में भी वो हमें बताना चाहता है कि जिस एरिए में वो है जैसे एक भूसा भरने वाली ज़मीन होती है एक ऐसा एरिया जहाँ पे भूसा भरा जाता है ये जो गंदम की कटाई होती है तो इसके बाद इसके वो जो निकलते हैं 
जैसे अगर हम गंदुम निकाल लें तो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर उसका है ना उस एरिए को वो बताना चाह रहे हैं कि फील्ड्स के अंदर ये एक ऐसा एरिया बना होता है जहाँ पर पकी हुई फसल को अलग कर दिया जाता है और स्टेबल को अलग कर दिया जाता है यानी इसके अंदर से अगर गंदुम निकल गए तो गंदुम के बाद अगर चावल हैं तो चावलों के साथ वो निकलते हैं ना वो जो अलग वाले येलोश होते हैं चावल वाइट चावल हम अलग कर लेते हैं जो येलोश वाले होते हैं वो सेपरेट होते हैं जैसे स्टबल भी ऐसा ही है जैसे भूसा खाली हो गया उससे सेपरेट कर दिया गया है कहाँ पर विद रोजी ह्यू इस सुर्ख रंग के साथ उसका अपना एक रेडिश कलर है देन इन अ वेलफुल खोल अ वेलफुल होता है मातमी और खोर खोर है जो चर्च में खास तौर पर सिंगिंग करने वालों का ग्रुप होता है वो खोर कहलाता है यहाँ पर उनकी मिसाल दे रहा है कि चर्च में जो मातमी सिंगिंग करते हैं उनके साथ द स्मॉल नेट्स के साथ अब क्योंकि ऑडिटोरी पेश हो रही है ना अब यहाँ पे सारी वो आवाज़ों की चक्कर आने वाले हैं कि इनकी आवाज़ को मिला लें मातमी आवाज़ है इनकी भी द स्मॉल नेट्स मोर्न और छोटे छोटे ये जो नेट्स हैं ये जो छोटे कीड़े हैं छोटी मक्खियाँ हैं ये भी तो मौन कर रही हैं अगरचा ये तो इंसान नहीं है ये तो मातम नहीं कर सकते लेकिन ये उनकी परसोनीफिकेशन है कि इसमें भी मातमी अंदाज है बिकॉज डाइंग सन है इट्स मीन के मौत का मंसर करीब है या ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है तो हर तरफ सारो और ग्रीफ है अमंग द रिव सेलोज अब किसके दरमियान में है रिवर्स के दरमियान में है दरियाओं के दरमियान में है सेलोज बोर्न अलोफ्ट सेलोज है इसका मतलब है एक ऐसा विलो ट्री है जो ऊपर को उठता है दरिया के साथ उगने वाला एक ट्री है विलो ट्री उसका नाम है और वो बोर्न अलोफ्ट ऊपर को उगता है और सिंकिंग या डूबता है यानी उठना और डूबना दो अपोजिट कंडीशन जैसे ब्लोम और डाइंग दो अपोजिट कंडीशन स्प्रिंग और ऑटोम अपोजिट कंडीशन आगे भी बताएगा एज द लाइट विंड्स लाइफ्स और डाइस जैसा कि ये जो हल्की हवा है चलती है या बंद हो जाती है जिंदगी और मौत दो चीज़ें एंड फुल ग्राउंड लेम्स अब यहाँ पर फुल ग्राउंड लेम्स जो हैं ये यूथ की परसोनीफिकेशन कर रहे हैं कि ये जो इंसान जब जवान होता है उस वक़्त को बता रहे हैं ये क्या कर रहे हैं लाउड ब्लीड्स इनकी मिन मिनाहट मी बहुत ऊंची है फ्रॉम हिली बो ब्राउन हिली ब्राउन बॉर्नस बॉर्न इट्स मी के ये जो पहाड़ियों से निकलने वाले नदी नाले होते हैं उनके साथ इनकी मिन मिनाहट बहुत ऊंची है हेज हेज है झाड़ियाँ झाड़ी की ये जो बार होती है ना जैसे अक्सर घरों के बाहर लगाई जाती है झाड़ियों उसके साथ एक बार सी बना दी जाती है वो वहाँ पर क्रिकेट्स सिंग वहाँ पर क्रिकेट्स गाने गाते हैं क्रिकेट्स भी एक परिंदा है झींगर है जो सिंगिंग करता है एंड नाउ विद टेरिबल सॉफ्ट और अब ये क्या है बहुत ही ऊँची लेकिन नरम आवाज़ के साथ कौन है द रेड ब्रेस्ट विजर्स वो क्या कर रहा है रेड ब्रेस्ट विसल कर रहा है पहले झींगर सिंगिंग कर रहा था और अब उसकी ऊंची नरम आवाज़ के साथ द रेड ब्रेस्ट विसल्स रेड ब्रेस्ट जो है वो विसल्स कर रहा है सीटियाँ बचा रहा है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट गार्डन क्रॉफ्ट बाग के साथ एक जगह है बाग में नहीं है लेकिन बाग के साथ एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है वहाँ पर है एंड गैदरिंग और इकट्ठा है ग्रुप है स्वेलोज स्वेलोज अब बील का एक ग्रुप है ट्विटर इन द स्काइस और वो क्या कर रहे हैं वो स्काइस में छू छू की आवाज़ें कर रहे हैं ट्विट 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 कर रहे हैं यहाँ पर सारी आवाज़ें उन्होंने बताई हैं जो पर्सोनिफिकेशंस में आती हैं जो बयान करती हैं अडोटरी इमेज अडोटरी इमेजनरी को अडोटरी सुनने से काबिल रखने वाली है जहाँ पर रिटोरिकल टर्म भी उन्होंने यूज़ कर लिया जिसमें क्वेश्चन पूछा है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग हे वेयर दे आर जॉन किड्स की और टू ऑटम आपको डिस्क्राइब की है और कोशिश की है कि आपको इसके मेन पॉइंट्स के साथ इसकी राइमिंग स्कीम आयाम्बिंग आयाम्बिक पैंटोमीटर और इसकी रिटोरिकल जो है इमेजनरी और इस पोइम में आने वाली दूसरी दीगर चीज़ें भी तफसील से बता दी जाए उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी और थैंक्स अलॉट फॉर योर सब्सक्रिप्शन कमेंट्स लाइक शेयर 
and who didn't subscribe they have to subscribe allah hafiz